ఇక్కడ పాతకాలంలో చూసేవాళ్ళం ఫస్ట్లో ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన కొత్తలో సెటిల్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకడు అవతల ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కొడతారు పోలీసులు కేసు పెడతాడు కొట్టింద ఏది తన్నులు తిన్నటువంటి వాడు పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యువతల వాళ్ళు కూడా అవతల వాళ్ళు మా మీద దాడి చేశారని కేసు పెడతారు సరే పెడితే ఇద్దరిని లోపల వేయాలి నేను ఏం చేయమంటారు మీ ఇద్దరు సెటిల్ అవ్వండి అని చెప్తారు స్టేషన్ అలాగే దెబ్బలు తిన్నోడు కూడా సెటిల్ అవ్వాలంటే తనకు సంబంధించినటువంటి ఆహారంగా అట్లా కాకుండా కొన్నిసార్లు వీళ్ళు కొట్టారు నాళ్ళు కొట్టడం అట్లాగే సెటిల్మెంట్లు చేయడం జరుగుతుండే ఇదెందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అలాంటి పంచాయతీలు ఇరిగేషన్లో జరగబోతున్నాయి అనేది డౌటు వాస్తవంగా కృష్ణానది సంబంధించినటువంటిది పక్కన పోతిరెడ్డిబాడు కావచ్చు ఎత్తిపోతల పథకాలు కావచ్చు వీటికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం క్లియర్గా చెప్పుకొచ్చింది ఎనిమిది వందల అడుగుల దగ్గరన మేము చేస్తాము మీరు ఎంత తీసుకుంటున్నారు మేము అట్లాగే ఎక్కడా కూడా చొక్క వాడమని లేదు వాళ్ళు అట్లా వాడుకుంటారు అనేటువంటిది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్దేశం ఉంటుంది సాధారణంగా అదే సందర్భంలో కృష్ణ ప్రాజెక్టులు కృష్ణ మీద కట్టే ప్రాజెక్టుల మీద కృష్ణ బోర్డుకి తెలంగాణ నుంచి కంప్లైంట్ వెళ్ళింది దాన్ని ఆపమంటూ ఓ పక్కన అటు ఎన్జిటిలో ఎన్జిలో ఎన్జిటిలో పిటిషన్లు వేయడం కానీ ఇటు పక్కన ఉత్తర్వులు వచ్చినాయి ఇటు పక్కన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి గోదావరి ప్రాజెక్టుల మీద అప్పుడే అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసినటువంటి ఆంధ్ర ప్రభుత్వం ఇటు వీళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఫిర్యాదు మేరకు గోదావరి నదిపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్నటువంటి భారీ నీటి పారుదారు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలను వెంటనే నిలిపేయాలని గోదావరి యాజమాన్య బోర్డు ఆదేశం ఎపెక్స్ బోర్డు అనుమతి లేకుండా ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తున్నారని గోదావరి బోర్డు పేర్కొంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు అనుబంధంగా ఉన్న ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలకి ఆపేవేమని చెప్పింది మొన్న కృష్ణకి సంబంధించి కూడా సేమ్ ఎపెక్స్ బాడీ అనుమతి అనేది ఎపెక్స్ అంటే ఇంతకుముందే మన కేసీఆర్ గారే చెప్పారు కదా ప్రధానమంత్రి ఉంటారు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు అంతకుముందు వచ్చేటప్పటికి ముఖ్యమంత్రుల మీటింగ్ సందర్భంగా మీ దోవను మీరు కట్టుకోండి మా దోవను మేము కట్టుకుంటాం అని చంద్రబాబు గారు అన్నారు అట్లా కట్టుకున్నాం అనేది ఆయన చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా ఇలా ముగ్గురే ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవాలని జగను చంద్రబాబు అదే సారీ జగను మరోవైపున కేసీఆర్ వాస్తవానికి అక్కడ ప్రధానమంత్రి సమక్షంలో కూర్చున్నప్పుడు ఏంటో ఓట్లు ఎట్టి వేయాలి ఇటు పక్కన ప్రాజెక్టులు కట్టమని వేయాలా కట్టద్దని వేయాలా ఇక్కడ దుర్వినియోగం చేయొద్దు ఎంత హక్కు ఉందో అంతవరకు వాడుకోండి అనేది పెద్ద మనిషి పంచేది మేము అంతే వాడుకుంటామని చెప్పినప్పుడు ఇద్దరి మధ్య ఇప్పుడు కృష్ణ దానికి అటు కంప్లైంట్ పెట్టారు కాబట్టి ఇటు గోదావరి దానికి కంప్లైంట్ ఈ ఇద్దరి మధ్యన ఓకే మేము ఇది కట్టుకోవాలంటే మీరు అది వదిలేయండి లేదా అది కట్టుకోవాలంటే ఇది వదిలేయండి ఇది సాగబోయేటువంటిది వాస్తవంగా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎవరు కూడా ఇందులో దోచుకుంటున్నారో దాచుకుంటున్నారో ఇట్లాంటివన్నీ ఎదురుగా గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ఉంటే ప్రధాన ఉద్దేశం అయితే ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రాల ప్రయోజనాల కోసమే దీంట్లో ఎగువ ప్రాంతానికి ఎక్కువ ఛాయిస్ ఉంటుంది దిగువ ప్రాంతానికి తక్కువ ఛాయిస్ ఉంటుంది అయితే వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎగువ ప్రాంతానికి ఛాయిస్ కంటే కూడా దిగువ ప్రాంతానికి ఉంటుంది ఆ వరదలు వచ్చి ఎప్పుడూ మునిగేటువంటి ప్రాంతాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకంటే టైల్ అండ్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడో పుట్టినటువంటి నదులు ఎక్కడి నుండినో ప్రవహించి చివరికి చేరేటువంటి ప్రదేశాలే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కృష్ణా గోదావరిలకు సంబంధించి సముద్రం దగ్గర కలిసేది అక్కడ కాబట్టి మిగులు జలాలని వాడుకోవాలన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ మీదకి ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది ఇంకా మరిన్ని రిజర్వాయర్లు ఎట్లయితే ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా బాధ్యతాయుతంగా టాక్టికల్గా చేసింది ఏంటంటే ఎక్కడికక్కడ ప్రాజెక్టులకి దగ్గరలో రిజర్వాయర్స్ని వాటర్ డంప్ చేయడానికి వాటర్ని దాచిపెట్టడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు చేసుకుంది అట్లాగే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా భారీ ఎత్తున చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మిగులు జలాలను సముద్రంలో పారపోయకుండా వాటిని దాచిపెట్టుకోగలిగితే తర్వాత భవిష్యత్తులో కష్టాలు లేకుండా ఉంటాయి ఆ రూట్లో ఏం చేస్తారు ఈ పంచాయతీ అయితే ఇద్దరు కలిసి సెటిల్ చేసుకునేటువంటి అవకాశమే ఉంటుంది